A digital influencer Paula Biazin, após ter sido presa em flagrante neste sábado por divulgar o medicamento Mother Diet, falou com o Balanço Geral e se emocionou após o episódio. Paula contou que ficou sabendo sobre o produto após uma sugestão de uma amiga e que depois foi contratada por um homem de Belo Horizonte, de Minas Gerais, chamada apenas de Fábio. Quando eu fui convidada a divulgar o produto, né, eles entraram em contato comigo para eu divulgar. Foi uma amiga de muita confiança, a gente já trabalhou juntas como modelo. E quando ela me perguntou se eu queria divulgar, porque esse Fábio estava procurando outras influenciadoras no, em outros estados para divulgar o produto, ela pediu se ela poderia me indicar. Eu falei que sim, que eu queria ouvir a proposta. Uhum. E quando ele entrou em contato comigo, eu procurei saber o básico que eu sei das empresas, se é um produto realmente comercializado, né? e realmente estava e está ainda, se você entrar hoje mesmo, você entrar na internet, você consegue ter livre acesso ao produto, né, em sites renomados, nacionais, que foi o que eu fiz. É... Eu nunca me atentei, porque não é uma coisa normal para mim, ah, vou procurar se isso tem selo de Anvisa, se isso é um produto, nunca passou pela minha cabeça, é um produto original, isso que eu vou estar divulgando, porque a princípio era um produto à base de ervas, e era o que muitas estavam divulgando, muitas pessoas estavam divulgando o produto. Como que você não vai acreditar que era um produto que você poderia confiar e, tra... e, e acabar divulgando isso, né? Paulo, em suas redes sociais, se pronunciou há duas semanas atrás sobre a repercussão na mídia sobre o medicamento. Por hora, eu já me pronunciei ontem e resolvemos, até foi um conselho de uma advogada, que eu suspendesse tanto a divulgação quanto as vendas por conta da minha imagem, né, por causa da repercussão negativa que teve ontem. O assunto repercutiu, você tentou entrar em contato com esse fato? Sim, eu mandei mensagem querendo saber mais informações, que inclusive quando saiu o caso no Fantástico, né, que foi aí neste momento que eu tive conhecimento que poderia ser algo é, de má índole, né, um produto que não era é, bom. E aí eu mandei mensagem, ele falou, eu vou, tô esperando para te passar mais informações também. Este foi o último contato que Paula teve com o seu fornecedor. A influencer também destacou que fazia uso do medicamento apreendido. E os produtos que foram encontrados lá em minha casa foram apenas dois frascos de consumo nosso e um vidro que já estava com quatro comprimidos só. Ou seja, nós consumíamos o produto, né? Eu, minha família, eu, minha mãe, a, o meu marido. Jamais, Ronaldo, eu colocaria a minha vida e a vida da minha família em risco. Então, consequentemente, eu não colocaria a vida de ninguém, Sim. nem a minha, né? O Paulo, explica pra gente como é que tá sendo as opiniões nas redes sociais após esse episódio. As pessoas que realmente me conhecem, que são meus amigos, né? As empresas, já liguei para muitas empresas que confiam no meu trabalho, que estão comigo há anos, muitas estão comigo há anos, né? Falaram para eu não ficar preocupada em relação a isso, porque, de repente, afetar a minha parceria com eles, né? porque eles conhecem realmente quem eu sou, a minha índole, né? Eu sou casada, eu tenho dois filhos, eu sempre preservei pela minha família, tanto que eu nunca publiquei muito meu marido, os meus filhos em redes sociais. Até eu era julgada por isso, né? Por que, que eu não postava tanto a minha família, mas até para preservar eles. Então, as pessoas, os meus amigos que realmente me conhecem, as pessoas que me conhecem, elas sabem que eu jamais faria algo errado, né? Então, assim, as pessoas que estão me julgando são as que não me conhecem. E essas aí eu não tenho por que me importar, né? Eu estou, assim, com o coração partido de ter que estar passando por tudo isso. Porque eu me sinto envergonhada perante a minha família. Tudo que eu batalhei para chegar por uma simples pessoa que me enganou também, eu estar passando por isso, né? Eu, eu peço desculpas às pessoas que não me conhecem e que por algum motivo acreditou em algo né, que aconteceu. E peço desculpas também à minha família por eu estar expondo eles dessa maneira. Né? Eu sempre zelei muito por isso. E eu caí numa armadilha, eu fui enganada. Eu estou sendo enganada como poderia acontecer com qualquer um de vocês, com qualquer um de nós. Então, hoje, mais do que nunca, eu sempre me coloquei nos lugares das pessoas, hoje eu me coloco mais ainda. E hoje o nosso cuidado em saber a pessoa que estará trabalhando comigo vai ser maior ainda.